Доброго дня, вітаю всіх на каналі FF. Існує сира, існує вино. Ми можемо говорити трохи про фототехніку, але сьогодні настав час поговорити про саму фотографію. Отже, кілька років тому мені в руки потрапила книга Ентоні Ласкала «Оголена натура». Там зібрані фотографії різних фотографів, більш відомих, менш відомих. І один фотограф так от несподівано мені запав душу. До того я його не чув. Це Кенро Ізу, японець. Так? Цікава біографія. Він народився в Японії, жив в Японії, там отримав медичну освіту, а потім всупереч бажанню батьків переїхав в Америку і почав займатися фотографією. Чим його фотографії мене зачепили? Ну тим, що вони дивні. Вони вивалюються якби, з такого загального контексту. Це є ню, але ню... Ну, ви самі побачите, які це ню. От. І плюс до того цікавий опис технічний тих фотографій, тому що він робив платинотипі, причому розміром від 8 на 10 дюймів до 14 на 20. На хвильку 20 дюймів – це є приблизно 50 сантиметрів по більшій стороні негатива. І крім того, він займався ціанотипією, а ще крім того, він поєднував платиновий друк і ціанотипію. В книжці Ласкала пишуть, що він монтував це на фольгу, а фольгу а монтував на анодовані алюмінієві пластинки. Ну, тут можуть бути ще похибки перекладу, але у всякому разі техніка незвичайна. І в книжці написали, я думаю, справедливо, що коли ви бачите репродукції цих фотографій, то це бліда, бліда, бліда копія того, що є насправді. Ну, але таке життя ми бачимо, бліді копії. Отже, Кенро Ізо. Але насправді тут в мене три книжки. Значить, одна – це «Кращі фотографи світу. Оголена натура» Ентоні Ласала. Так. Друга книжка, вона просто в тему. Це антологія японської класичної поезії. Він японець, і це в тему. І третій альбом – це альбом самого Кенро Ізо який ми будемо в основному гортати. Отже, Ентоні Ласала, «Оголена натура», книжка, з якої почалося моє знайомство із Кенро Ізу. Інша книжка – це антологія японської класичної поезії. Я зачитаю кілька поезій. І нарешті альбом самого Кенро Із. Власне, той, який я сьогодні хотів вам показати. Нагадую, що платиновий друк – це анотипія, великий формат. Що цікаво, альбом починається із квітів. І квіти Кенроїзу страшенно естетичні і при тому дуже еротичні. Дивіться, яка тонка потрясаюча естетика. Судячи по відтінку, це є платинотипія. Глибокі чорні тони. Дехто його порівнює з Уестоном. Вишукані композиції. Коли дивишся на цю книгу, то думаєш про те, що і каліграфія японська, і акварелі, і книги – це одне ціле, це частина культури японського народу. Як тонко зроблено.
тих фотографіях є якась абсолютно неповторна глибина. І прекрасно виданий альбом. Ті фотографії настільки досконалі, що мені не охота їх навіть коментувати, тому що мої коментарі будуть далеко-далеко-далеко нижче рівня цих фотографій. І наскільки інша естетика. Потрясаюча робота. Наскільки стриманіша та робота, ніж подібні відкриточки святкові. Але я думаю, що якщо б випустили відкритки з репродукціями листівочки цих робіт, то навряд би, чи багато покупців було б на них, і чи вони були б зрозумілі для широкого загалу. Графічність і музичність його робіт. Композиційна досконалість. Бачите, як закручено. Чудова світотінь. Як цікаво. Ніби банально, а наскільки глибоко. Ну от я дивлюся на ці фотографії і відчуваю, як моя душа співає. Це хороша робота. А от тут якість того сірого. І власне платинотипія і дає дуже хороші сірі тони, хорошу проробку і дуже глибоку проробку чорних тонів. Чорні тони в платинотипії, як ні в якому іншому способі друку. Дуже цікаво по світлу. І ця, і ця робота. Як закручені пелюстки. До речі, в Меплторпа кали також, але там зовсім вони інакші. Ми колись повернемося до Меплторпа і його кал. А ось почалися ню. І я би сказав, що ню Кенро Ізо не раз більш снотливі, ніж його натюрморти. Але такі ж вишукані. Як цікаво. Яка чудова гра світла, як передана шкіра. Туман довкола, падає сніжок, та попри все щебече соловейко біля оселі у моїм саду. Така як музика, як звук. Насправді, його роботи дуже музичні. Не тільки графічні, але й музичні. А тут сфотографовано як пелюстка. Тому дуже добра ідея, власне, 
в одном альбоме поеднаты натюрморты и ню. Вышукана и не крапли солодкости, не крапли нутковатости. Просто вышукана. А может просто и вышукана. Так, тут есть чутевость, але она довольно стримана. Эстетична чуттєвість. В селі гірському вишні розцвітають, коли повсюди інші відцвіли, та нікому на них помилуватись. А ось знамениті його сині роботи, через які мистецтвознавці проводять паралелі із улюбленим синім кольором Пікасо. Це, власне, цианотипи або суміш цианотипів і платинотипів. В описах пишуть, що ці роботи світяться. Не зовсім зрозуміло, чи ці емульсії були приземлені на алюмінію фольгу, але, думаю, власне, цей ефект цього світіння, цих робіт не випадковий, він спеціально добивався. І, до речі, я думаю, що логічне поєднання, власне, таке ніби дивне, це нотипі і платинотипі, тому що це нотипі трошки-трошки погано передає деталі в світлі. Платинотипі якраз в тому дуже сильно. Мені якраз цікаве поєднання їх обох. Роботи ніби зроблені у місячну ніч. Темні і загадкові. Можна згадати Куїнджі. Ця чи не ця зозуленька кувала мені минулим літом не збагну, але такий знайомий в неї голос. Дивіться, як цікаво. Тут сама модель, а тут оці бліки. Бліки і деталі. Наскільки цікаве поєднання. Наскільки оце розширює ось цю частину. А ось натюрморти. Також в синьому місячному світлі. А тут світла робота, вона купається в світлі, і разом з тим темрява дуже багата. Ще одна. Якби перетворитися я міг на сяйво місяця, тоді б вона байдужа і з мене теж не зводила очей. Можна сказати, математично вивірена робота. Не відчувається щось від математики. І його чудові, чудові, чудові і дивні груші. І, власне, дивлячися на ці груші, згадується знаменитий натюрморт в стилі Навратіла Йозефа Судика із грушею. І, власне, його груші Кен Роїзу вони Безсоромні і страшенно еротичні. 
Я би сказав, що вони навіть більш еротичні, ніж його квіти. Як чудово, яка гра світла і тіні. Шедевр. Знову робота як математичне рівняння. Яка багата по світлу, по тіні робота, по передачі світлотіні. Ця груша притулилася. Але вона така оголена. Ось трошки інші груші. Власне, про Кен Роїзу можна сказати, що він майстер груш. Дивіться, як незвичайно посвітло. І тут багато роботи, просто багато. І тому також заслуга великого формату. Подібну композицію, але із моделлю використовував Іван Пінкова, чех. А в Кенро є за груші. Такі чудові контрасти. Маска і груші. Тому є ж якась аналогія і з смертю, і з життям. І місяць не такий, і не така. Весна тепер приходить, як бувало. Лиш я один такий же, як тоді. Статуетки. Ну і, на жаль, все добре закінчується. До речі, зверніть увагу, який гарний колір. Тут вони підібрали. Такий зеленкувато. Коричневий, дуже багатий, акварельний. Ну, гарно видана книжка. На жаль, все. Отже, ми сьогодні почули трохи поезії. А трохи тої поезії побачили поезії в фотографіях. І ми побачили натюрморти, ми побачили оголену натуру. Ми побачили щось таке, що тяжко виразити словами. І, можливо, це найголовніше, що ми сьогодні побачили. На тому з вами прощаюсь. До зустрічі.